تحدد يومنا وفرج همومنا وسهل مشكلاتنا بالقرآن واشف مرضانا وأمراضنا بشفاعة القرآن وارحم موتانا وسلم أحيانا وسلم ديننا ودنيانا بالقرآن وعجل في الفرج مولانا صاحب العصر والزمان بشفاعة القرآن واجعل عواقب أمورنا وأمور المؤمنين والمؤمنات خيرا بالقرآن واقض حوائجنا الشرعية بكرامة القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين الفاتحة مع الإخلاص والصلاة اللهم صل على محمد وعلى محمد Respected brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The tafsir and translation of the Surah Al Mubarakah Al Baqarah, Ayah 153. Allah subhanahu wa ta'ala says, Ya ayyuhal ladhina amanu sta'inu bis sabri wa salah. O people who have submission to Allah subhanahu wa ta'ala and have iman, Ista'inu, always seek refuge and take the help and assistance from Allah subhanahu wa ta'ala from these two paths. Number one, whenever you come across with problems, whenever you want to go to your Lord, whenever you want to ask help from your, from Allah subhanahu wa ta'ala, this is the way. Number one, bis-sabr. According to the tafasir, according to the narrations and many tafasir, sabr here means fasting. That means whenever you have problem, you can fast. That's why in the month of Ramadan, our hajat are accepted by Allah subhanahu wa ta'ala, insha'Allah. And the second thing that Allah subhanahu wa ta'ala offers you in order to get your hajat, when you come across with difficulties and problems, is salat, the namaz. That means try to do your namaz on time and try to understand the level of namaz. That means the meaning and the spiritual feeling of the namaz. And in Allah Ma'asabir, in the people who are patient, we have different kind of patience, we have different kind of sabr. Sabrum bil ita'a, that means ta'at Allah subhanahu wa ta'ala. When Allah subhanahu wa ta'ala asks you to do something like fasting, it's hard, but we have to be patient. So this is one kind of sabr. Sabr bil musibah, sometimes we have the musibah, we come across with problem in our lives, we lose our family members, God forbid sometimes, we have to be patient. And Allah subhanahu wa ta'ala says, this is meaning of, this is the sabr, Allah, Allah loves the people who are sabr, who are patient. And Allah stays with sabreen. Number three, sometimes sabr bil ibadah, sometimes in ibadat, in our ibadat, it's hard sometimes, some of our, Islamic laws, they are hard. This, the, committing uh, the halal all the time is not easy. Sometimes, for example, in the hot weather for the sisters, it's hard to wear the hijab. I know it's hard, but this is the ibadah, this is the ta'at of Allah subhanahu wa ta'ala. They have to be patient. And if they are patient in many things in their lives, ibadat, ta'at, musibat, and other stuff, that uh, other things that in our life that we come across with, Especially with akhlaq, when we come across with ignorant people, if we are patient, what will happen? Allah subhanahu wa ta'ala says, indeed, in Allah, indeed, Allah subhanahu wa ta'ala ma'as sabirin, stays with sabirin, with the people who are patient. وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ Never say to those people that they become shaheed for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, never call them dead, they are alive. They are not amwat, like Imam Hussein alayhi salatu wa salam became shaheed. That's why we go to the ziyarat of Imam Hussein alayhi salatu wa salam in Karbala, and over there we say, As-salamu alayki Abu Abdullah. Because we know that Imam Hussein alayhi salatu wa salam is alive and he sees us. 
بل احياء ولكن لا تشعرون they are alive but you don't feel it ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال sometimes Allah سبحانه وتعالى here says ولنبلونكم sometimes we test you in what من الخوف we take the security from you away we take the securities away from you you say we take the the safe life away from you and your life feels like it's unsafe you see some countries there is war there is there isn't any security so sometimes it's a test from Allah subhanahu wa ta'ala min al khawf wal ju' say hunger poverty sometimes someone loses everything loses his job he loses his money he loses his property and everything so he need to be patient he cannot complain he says ya allah you know better than me so i don't have it now i still pray i still worship my lord wa min al amwal they sometimes sometimes they lose their properties their amwal their everything wa anfus wal anfus and sometimes we lose our family members god forbid sometimes that happen the father the mother for example i lost my mother 6 years ago it's hard you may lost some of your family members your grandfather your grandmother it's hard but we need to show our patience our sabr to allah subhanahu wa ta'ala and we need to be patient what thamarat the thamarat is whatever you you gather you could you could lose it in one day or maybe you lose it right away for example imagine you work two weeks and you get your paycheck and you lose it it's hard but sometimes it's test from Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala wants to see your reaction he wants to see what your reaction is at that kind of situation at that hardships wa bashir as-sabirin here Allah subhanahu wa ta'ala says to rasulullah ya rasulullah tell to the people who are patient when they come across with these kind of difficulties if they are patient alladhina idha asabathum musibah the people when they come across with musibah with problem in their lives i what they, what what they say qalu inna lillah wa inna ilayhi raji'un these are the mean this is the meaning of sabr sabr is the one when he comes across with difficulties and problems in his life what does he say qalu inna lillah wa inna ilayhi raji'un that means we belong to allah subhanahu wa ta'ala wa inna ilayhi raji'un and we will return to him that means anything i have belongs to allah subhanahu wa ta'ala my car my house my money my wealth my children my wife my father my mother everything i have belongs to allah subhanahu wa ta'ala this is allah subhanahu wa ta'ala's belongs it's they are not mine wa inna ilayhi raji'un and i will return with and we will return to him finally eventually we will return to allah subhanahu wa ta'ala if they have this kind of mentality if they if when they come across with difficulties and problems in their life if they have this kind of difficult this kind of mentality that they say inna lillahi wa inna ilayhi raji'un we belong to allah subhanahu wa ta'ala and we will return to him ulaika alayhim salawatun mir rabbihim wa rahma subhanallah allah subhanahu wa ta'ala says ulaika alayhim on those people what is salawat is blessings of allah subhanahu wa ta'ala upon them wa rahma and his mercies blessings his salam his his rahmat is his every, every blessing of allah subhanahu wa ta'ala will shower upon them what will happen wa ulaika humul muhtadun and they are guided by allah subhanahu wa ta'ala and that means allah subhanahu wa ta'ala will guide them and they will when they are guided by allah subhanahu wa ta'ala eventually inshallah they go to the heaven so, so it's very small simple, small steps just being patient in our life doing the namaz doing the fasting and when we come across with difficulties in our lives all we have to say inna lillahi wa inna ilayhi raji'un we belong to allah subhanahu wa ta'ala and we eventually return to him my brothers and sisters may allah subhanahu wa ta'ala accept your a'mal and your prayings uh, in these days especially in the holy month of ramadan please remember me in your duas assalamu alaykum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh sayyidu hullah al-musabi al-rahim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسي نعماؤه العادون ولا يؤدي حقه المجتحدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفطن ثم صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العس والزمان خليفة الرحمن ما ملنس والجان ولعن الله وعداهم جمعين إلى يوم الدين أما بعد فقط قال الله وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الحدى والفرقان صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم Lessons from the life of Nabi Musa alayhi salam from the Qur'an has been our ongoing topic and tonight is lecture number 9. Uh, previously on the lessons of Nabi Musa, <laughs> he's now reached a stage in his life where he has become the Prophet of God. And he left Madian with his family on his way to Egypt, he had this encounter with God through the side of a mountain that was burning. A conversation ensued, two miracles were shown, one of the staff, one of the, uh, of, of the, of the, of the white hand. And Allah subhanahu wa ta'ala then ends off by saying, I have prepared you, I have chosen you. And remember, before that now, he reminds Musa salam exactly what he has done for him so far, not to throw it in his face, say, look what I've done for you, but say all of that was to prepare you for this mission. Okay, so the difficulties you went through up until now was to prepare you for this moment. Now, Musa salam and his family are headed to Egypt. Okay, a homecoming. After how long? 10 years. 10 long years of being away from his people, away from his family, and yes, away from Fir'aun. A lot has changed in 10 years. So on the outskirts of Egypt, when they begin to see the cities, the, 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 the buildings of Egypt now, Nabi Musa encounters a meeting of a group of people. Who are these people? These are the Israelites who would, who would, who would oftentimes meet with their local scholar to discuss the awaited Savior and to prepare their, their, themselves for his arrival and to somehow figure out a way, to brainstorm a way that they can do what? They can hasten the reappearance or the appearance of the Savior. And this part of the story is so beautiful and so relevant to us. And this was a group that Musa had previously now met with, if you recall, in his time in Egypt. But now, he sees this group and he intentionally moves towards the group now being who? The prophet of God. Now being the very savior that the people were waiting for. Now in Bahar al-Anwar, Allah Muhammad rahmatullah alayhi narrates this conversation between the priest and the people who are waiting for the savior. The way that it's described in the books, there weren't a lot of people, but they would gather frequently to talk about the Savior. How can we prepare ourselves for the arrival of the Savior? At that moment, the priest then <laughs> has this beautiful conversation with his people. He says that, I just got an inspiration from, from our Lord, from our God, and he said that the Savior will be coming after 40 years, 40 years. And right away, all them cheer and say, all praise is due to Allah, subhanAllah. Now keep in mind, these are people who have been on an hourly basis the subject to the oppression of Fir'aun. Torture upon torture at the highest level. 
sometimes for people like me, if I go through that one hour of or one more hour of that oppression is almost impossible for me to bear. Here, the priest is saying 40 more years of this oppression, then the Savior will come and save you. 40 more years. And to that, instead of complaining and saying, oh my God, he'll never come. Why take so long? What is this? They actually do what? They praise Allah. This response was so liked by Allah. Again, in Bahar now, so liked by Allah, the priest then says to them that because of your subhanAllah response, because the fact that you didn't complain and that you were actually happy about the fact that it's now in sight, we've reduced the 40 years to 30 years. 30 years. And they say, all goodness comes from Allah. Again, just not complaining, always being grateful. And again, the priest says, because of this response now, my, your God has reduced the 30 years now to 20 years. 20 years your Savior is coming. In 20 years, you'll be rescued from this Pharaoh. And again, they say, he is the one that dispels all falsehood. Allah is the one that dispels all the evil. He is, he is the one that relieves of our pain. Again, just praising God, praising God, praising God. He goes down to 10 years. They keep praising. Praising God, he then says to them very beautifully, very beautifully. He says that I've just been told, inspired by God, he's asked you to not leave this gathering. Your Savior has arrived. At that moment now, and I'm sorry, Hollywood can't write this stuff. Bollywood can't write this stuff. Musa now enters. The priest looks at Musa. He says, what is your name? What do you want? Who are you? He says, Ana Musa ibn Imran. I am Musa, the son of Imran. I have come to you with a message from God for you and for Fir'aun. The priest grabs his hand, kisses his hand. They all celebrate. The Savior is here. The Savior is here. Musa sits with them for hours, Bahar says, hours, hours, preparing them, giving them, uh, uh, teaching them, giving them nasihat and advice, and preparing them for the long journey ahead, saying, look, I've been sent here to, 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 to fight Musa, to be able now to do what? To stand up against Musa uh, with my brother Harun. You have to now stand with me. This is a long road ahead, a long journey ahead. You know, really, truly preparing the troops for this monumental battle against Fir'aun. We're gonna break, we're gonna bring down his palace. We're gonna relieve you all of your oppression. Can you imagine that moment? And why do I say, why is it so emotional for me right now, this story? Because it reminds me of us in Imam Zamana. Wallahi, it reminds me of us in Imam Zamana. If Allah was to tell you that in 50 years from now, the Imam will come, it's not going to happen. Let's say, for example, 50 years from now, the Imam will come, meaning 50 more years of hardships and oppression and injustice and difficulty and struggles and tribulations and trials and tests, 50 more years of this. How many of us would praise God? How many of us would sit there and complain to God? God, I've already gone through 20 years of this. You want me to go 50 more years? It's going to kill me. Right? Maybe if we just keep saying that one line in Dua Aha, they think it's near, we know it's Qareeb, we know it's near. They think it's far, we know it's near. They think it's far, we know it's near. And with every day that's passing, we know we're that much closer to our Savior, our Savior. And we continue to praise Allah, even during a pandemic, we continue to praise Allah. Maybe, just maybe, because we are praising God in the hardships, He may send our Savior faster. He may send our Savior faster. And I pray to Allah, I beg to Allah, that we be that generation that witnesses the arrival of the Savior, just like the Bani Israel did, begging for Musa, begging for Musa, and he walks right into their meeting. It's so beautiful, guys. It's so beautiful. What, what more could we want? He spends the entire night with them, preparing them, teaching them, cleansing their soul, strengthening them, giving them courage, giving them energy. Say, look, we can do this. You got this. I'm right beside you, leading the way with my brother Harun. Morning arrives, and Musa heads home. His wife, his children now, and they go to his mom's house. 
Oh, the way that sometimes, I wish some of you knew Farsi, the way that sometimes, you know, the Farsi books, you know, describe the way that, you know, uh, the mother of Musa welcomed her son after 10 long years. 10 long years now. She's told that what? Musa has arrived. Musa has arrived. Musa has arrived. And the way the books say that she went running to the door to meet him. When she saw him, she clutched onto him. She grabbed him. She just, you know, some say, Bu idan wa bu sidan. They, you know, she smelled his fragrance and she began to embrace him, began to kiss him, right? This was, this was Musa. This was the miracle son. This was the one that she, she gave birth to at a time where it was impossible to give birth to newborn, newborn boys. And then she put him in a river knowing full well that I know he'll be taken care of only to be reunited a few hours later. And then just like that, he was gone for 10 years. And now he's back with a wife and with children possibly. Can you imagine that reunion? You know, sometimes, I don't mean to make it into my own personal thing, I'm sorry. But you know, in, I remember my time in Qom in Iran, I would come back after 10 months, right? We leave in September, we come back in June. And you know, leading up to my flights, you know, my mother would call me almost on a daily basis. Three more days, two more days, I'll see you tomorrow, inshallah. And then when I arrive, the door opens, She's there and she just, I can only, that's 10 months, imagine 10 years. Beautiful moment. And then he sits down with, with Harun, says, look, this is what happened to me on my way to Egypt. We've been chosen now for this mission. I asked Allah now to make you, make you my backbone and my, and, and, and my support and he agreed. Now what Musa didn't realize, or maybe he did realize, is that Harun was already informed by God through inspiration that this is the mission that's going to happen. I'm going to reunite you with Musa and together you're going to topple the Pharaoh of your time. So Harun was ready. And all night it appeared they were preparing, preparing, preparing what to do, what to do, what to do. And they would turn towards God. God, there's an element of fear inside of us. We don't know what to do. How do we approach this? And we'll go through the verses a, 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 little, a little bit later on. But at that moment now, Allah subhanahu wa ta'ala now gives them an entire game plan. Go to him and tell him to free the Bani Israel from the clutches of oppression. Free them. When you go to him, however, speak to him in a very soft tone. This is where that very famous command, I've spoken about this command in, I know in Bayt Al-Qaim's members several times, but I want to speak about it again here. This is where Allah says, when you go to Fir'aun, go to him with a very soft tone. You never know that maybe through your soft tone, he might have a little bit of softness inside of his heart towards me, towards God. Because eventually now Musa's, Musa's uh, uh, offer to Fir'aun is, look, you can keep your palace, you can keep your riches, just free the people of the Bani Israel. Allah subhanahu wa ta'ala might be able to bardash and, and tahammul and, and, and be patient uh, you know, uh, with the fact that you have this love for the dunya. That's between you and your amal. It doesn't mean that you oppress people. That oppression is something that Allah cannot bear and cannot accept. But again, Allah says now, you are to go to him, Musa, but what? Qawlan layyana. If you remember, now I've already talked about the four different modes of communication on the member of Bayt Al-Qaim. Qawlan karima, qawlan sadida, qawlan layyana, qawlan baligha. That's all, inshallah, very fresh in your mind from several years ago, inshallah. It's fresh in my mind, at least. But this is the moment where he's telling you and Harun. And again, they say, look, we're scared. What if he oppresses us? What if he jails? What if something happens? And then that's when Allah says, فَلَا تَخَافَ وَإِنَّنِي مَعَكُمَا Don't be afraid. I'm with both of you. You go, I have your back. I'm with you. That... That moment that I read in the Quran, me personally, it just sends chills. Like, God's telling Musa, what are you afraid of? I'm right beside you. I'm there with you. I'm there with you. you know, and, and sometimes it's a reminder for me, and maybe for all of you sitting at home right now, that God is with you. When you're about to enter a very uncomfortable situation, when you're about to topple, let's say, either the oppressor outside of you or the oppressor inside of you, don't forget that God's with you in the process. You know, tonight at 10 o'clock, we have a, a live session. 
with with me, right? I mean, what 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 better evening than, than you know twice with Asad Bhai? Oh my God, this is you know, eat jaldi aage chat, right? And in that, we'll talk about fear of change. What is it that that makes us so scared to change our life, to put that hijab on, to stop listening to music? Right? To stop going to these mixed gatherings. Why is it so, what am I so afraid of? Do I need to be reminded that that same fear sometimes was inside Musa and Harun that look, we're going to enter this palace. He has everything. What if we're not successful? And God says, just go. Don't be afraid. Innani ma'akuma. I, I am with you. Does not say inna. He says, in me. And all of you should know. It's a very beautiful discussion in the Qur'an, the various times Allah uses pronouns. Sometimes Allah refers to them as we in the Qur'an. We have revealed the Qur'an on the night of Qadr, for example. Sometimes He refers to Himself as He. Allah is the one that what? He is the one. Say that, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ Say that He is Ahad. And sometimes He refers to Himself as me in the first person as I. And there's been so much discussion on when and where and how does he use it. We know that when Allah uses the I pronoun, that I am with you, I answer your call, call upon me, it's a very beautiful, loving tone that he uses for his very special, special servants. This is that moment where he says, Innani ma'akuma, go, go, I'm with you guys. I see and hear everything. We'll go through the verses in a moment. I see and hear everything. Don't be afraid. Go. And now him and Harun now get together. They have the plan. They have God's blessing. They have God's power behind them. Right? They have this yaqeen. They have this certainty. And they make their way towards the palace of Fir'aun. Oh, that conversation. That reunion between these two individuals now. You know, uh, it, it, it said that, you know, he enters now, Musa enters the palace of Fir'aun. And they purposely wore very simple clothing. Very simple clothing. Enters this grand parada, a, a palace. Pillars that look, look like it's up to the sky, right? Gold this and diamonds that and just elaborate palaces. And in walk two members of the Bani Israel tribe dressed in the most modest of clothing, about to now topple the man who owns all of this. And, he, and they enter the room, on one side is Fir'aun, on one side is Musa, ten years in the making, this clash is about to happen, they're about to have this intense conversation, to the point where about two minutes in, Fir'aun looks to him and says, whoa, wait a second, is that you Musa? And he says, yes it is. At that moment now, they have this heated conversation. And that's where I'll leave tonight's episode. To see exactly what this conversation is like. Tomorrow's speech will cover those that, that conversation, that heavy, monumental conversation between Fir'aun and Musa, 10 years after he left that city. Now let's come to the verses, inshallah. Okay? Surah Taha, verses 42 and 48 is what I want to go through with all of you today. Okay? So, this is now where Allah subhanahu wa ta'ala, because a lot of what I read for you in the beginning of the speech was all from uh, Alama Madasi's Bahar Anwar. Okay? That meeting with the uh, individuals who were waiting for the Savior, that's in Bahar. His homecoming is in Bahar. But this conversation he has with Harun Nabi Musa and both of them with Allah subhanahu wa ta'ala is very much related and, and narrated inside the Qur'an. Okay? Uh, verse number 42 of Surah Taha. Surah Taha is the 20th chapter of the Qur'an. 20th chapter, verses 42 all the way down to 48. Okay, inshallah, again, like I say every single night, open up your Qur'ans or you use up your apps, whatever the case may be, all of you together, the family, the kids, the pets, all of them, and let's go through verse by verse by verse. The first verse from 42 is this is where Allah now says to uh, Nabi Musa that you go, you go, anta wa akhuka, you and your brother go, right, and do not be negligent in remembering me, meaning don't lose sight of me throughout all this, you're bound to face difficulty, you're bound to face tense moments, 
But remember, as long as you have the vicar of me at that moment, I'll be there right beside you. Okay? I mean, telling us, indirectly us right now, that even during the hardships and difficult moments, we also have to remember Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Number 43 says, Go. إِذْحَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ تَغَى Now he says, both of you go, right? It's not إِذْحِب, it's إِذْحَبَا Both of you go now, towards who? Towards Fir'aun. He's transgressed. He's, he's, he's gone off the path. He needs a reminder. Tell him exactly who I am. But now when you speak to him, verse number 44 now, فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنَا Speak to him with a soft tone. Now I've made this point before on the Beit Al-Qaim member. I want to make it here as well. As a reminder, look at the remainder of the verse. Verse number 44 of Surah Taha. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى Beautiful, beautiful. Spelling out exactly why is it that Allah is asking Musa, his chosen prophet, to speak to Fir'aun, his open enemy, with a soft tone. It's such a beautiful lesson for you and I, especially based on our session last night. We have our live session on anger. Inshallah, that session is fresh in your mind. The power of a soft tone. The, the, you know, uh, Dafsir has done discussion on this verse. Why the hukm from Allah for a soft tone to, towards Fir'aun? And it's important, remember, the, 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 the series is lessons from Nabi Musa's life. Right? I'm not just up here telling a story. I want to make sure we extract lessons in the month of Ramadan to apply to ourselves. This is, these are two beautiful points from this one verse of Surah, uh, Surah Taha, verse number 44. The first one is that this is the Prophet of God speaking. The Prophet of God should never find himself at the mercy of someone else's akhlaq. Okay? What I mean by that is that you look at the Prophet's sirah, you look at the Imam's uh, akhlaq, you look at the Prophets before that. It seems as if one of the common trends that happens across all of their lives is that they never allowed the akhlaq of the person in front of them to dictate their own akhlaq. Meaning, if the person in front of them was jahil, they became jahil. Na'udhu billah, no. If the person in front of them spewed fire at them, they would spew fire back. No, of course not. If the person was all, you know, miti miti zaban, beautiful, talking nicely, they also talk nicely. No, not like that. They have their own set of morals, their own values, their own akhlaq, and regardless Regardless of what the akhlaq was in front of them, they would not move from their akhlaq. One reason why the hukum is coming down to Nabi Musa, قَوْلًا لَيْنَا Speak to them with a soft tone, because you are a prophet of God. I've chosen you. I've prepared you from the moment that you were born. For 40 years I prepared you with hardship, with struggle, with moments of reflection, with moments of forgiveness, with 10 years with another prophet, all for this moment. Don't throw it all away with one releasing of the control of your tongue. Yes, seeing Fir'aun must make you angry. You saw things in your childhood that we couldn't see. You witnessed firsthand the oppression he had. You being a man of God, it must have been so difficult for you to keep your mouth quiet. Now that you have the backing of God, you have the miracle staff, the miracle hand, your brother beside you, it's bound to be that you just want to let Fir'aun have it. Rip a hole in him. But God says you're better than that. God says you maintain your beauty and your purity. And part of that is to always maintain the control of your tongue. Tone is everything, as all of you know. It's not sometimes even what is said, it's sometimes how it's said. This is the first point that we want to gather from this beautiful akhlaq verse, is that we should never allow the person in front of me to, to cause me to lose control of my tongue. Otherwise, Fir'aun and Musa become at the exact same level. It becomes a shouting match between the enemy of God and the prophet of God. If someone was to walk into that room, they couldn't tell who is the prophet of God, who is the enemy of God. They're all, they both have the exact same akhlaq. That's point number one. Never allow anyone to have that control over you where you lose control of your tongue because of their actions. Let their actions be judged by Allah for them. Don't allow their words, their tone to come and affect you. If you claim to be someone who has better tarbiyat and better uh, uh, upbringing and access now and fighting your nafs inside of you, then you show it sometimes at certain moments. One moment is when you are right across from a person who brings out their most, uh, the, the worst in you, who's an enemy of God or the enemy of you, for example. At that moment to show control of your tongue, oh, 
It's so important. And let me remind you of a hadith by Amida Mu'mineen. He says this lisan, this tongue of ours, this zaban inside of our mouth, right? He says, Jirmuhu sagiru, jirmuhu thaqilu. Its jirm is small. Its, sa- its mass is small. How big is a tongue? Its jirm, its crime is very heavy. Jirm is sagir, jirm is thaqil. Very heavy. We can cause a lot of damage with this tongue. We talked about that last night in our live session. That's point number one. Point number two is the second half of this beautiful verse. Maybe Allah says, maybe la'allahu yatadhakkur o yakhsha. Maybe fir'aun, fir'aun, fir'aun of all people. Maybe with your soft tone, he might have a little bit of khushu in his heart for me. A little bit of dhikr for me in his heart. Meaning in the kingdom of Allah, nobody is to the point of no return. Everyone has a moment, has an opportunity, should be given a path of guidance to come back to Allah. There's never a moment where you close the door on anybody, be it on your kids, on your spouse, on your sibling, on your in-laws, or on yourself. Always remember, inspiration, tawfiq can happen at any time. You never know. At the same time, if you're trying to get to the heart of somebody and motivate them and shape them and inspire them, sometimes the softest of tones, the most loving of tones, the most compassionate of tones might have the effect that you desire. Being harsh with them, being stern with them, being insulting with them, even though you think it's tough love, doesn't work, especially with our children. Our children, this generation that we live in right now, they react to love. They react to compassion. They don't react to chappal, they don't react to threat, or they don't react to dhamkiya. No, they don't. Maybe our, 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 we did or our, 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 our parents' generation, but this generation right now is a generation that needs to be raised on love. And if we need any example of how to nurture something or someone that's given to us, let's look to Allah subhanahu wa ta'ala. How has He nurtured us? Has he always thrown the hellfire in our face? No. Wherever, wherever there was a moment, he would remind us of his Rahman and his Rahim, his mercy and his forgiveness. On top of that, you know, as elders in the community, as people of, uh, as parents who have older kids, right? I've seen too many times a lot of our parents say, "Oh, my kid is gone. He's Gumrah, Malana. He's, you know, there's no point. Don't waste your time on him." This verse is saying, "Fir'aun at that stage in his life, set in his ways, a palace around him, dhulm upon dhulm. He's immune to the oppression." Still, God says, "Maybe la'allahu, maybe la'allahu, maybe." Because of your naram lahja and your soft tone, Musa, he might come around. Don't forget your mission. Your mission is not to gain the palace. Your mission is not to control the finances of Egypt. No, not at all. That's why when he entered the palace, he entered the palace in the most simplest of clothing. To remind Fidon, I don't want your seat. I don't want your kursi. I don't want your sultanat. I want you to stop oppressing the Israelites. I want you to stop being the oppressor. And understand that you are accountable to your Lord. This is one of those beautiful verses that the, the Mufassirin, at least the two or three I saw today, really spent some time on. We can extract so much of that. This is now a prophet of God speaking to Fir'aun. You're a parent, you're a spouse, you're a, 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 a sibling, you're a child speaking to another believer, be it your husband or your wife or your child or your mother or your father or a community member who believe in God. They're not Fir'aun, are they? Well, Mulana, sometimes, gabi gabi, every Friday, no, no, they're not Fir'aun, right? At least at that moment now, if Allah's hukum for, for the Prophet of Allah towards Fir'aun is to have a naram laja, what would, what would it be for us to speak to a fellow believer in God? Let's think about these things, especially during a time where we are in seclusion and we are with each other 24-7. This might be a great time for us to truly look at how we speak. If your spouse has told you, look, you're a little bit rough in your tongue, you're harsh in your tone, and you're stuck on, well, you're being too sensitive, well, you should look at what's being said and not what the tone is. It's not that simple. Even Allah says, قَوْلًا layina does not talk about what's being said. When you do speak to Him, Use the tone properly. 
It's becoming, it's becoming of you to maintain that of the month and greatness of the Prophet. It's also maybe that tablighi aspect, that maybe through your akhlaq, he might see you as the Prophet of God and then remember God himself. I hope that's clear to all of you. The next verse, okay? I'm down to one more minute left. The next verse says, this is where he says, قَالَ لَا تَخَافَ إِنَّنِي مَعَكُمَ أَسْمَعُ وَأَرَى Go, don't be afraid. I am with you both. I'm right beside you both. I hear and see everything. And then he says, when you go, tell him. Speak to him. Allah is now telling Musa and Harun exactly what to say. Surely we are two messengers of your Lord. So when you so, so go you both to him and say, look at the way Allah is now wording it. It says, فَأَرْسَلَ مَعَنَا uh, Sorry, before that. إِنَّ رَسُولَ رَبِّكَ Allah is telling Musa, tell him that we are two messengers of your Lord. Look at the Arabic now. It says, Rabbika, not Rabbina. does not say that we are the two messengers of our Lord. No. Reminding him, look, that Lord that you continue to neglect and deny and deny and neglect is already inside of you. You're not your Lord. You worship some, You should be worshiping something else outside of you. To look at the way Allah says, remind him that I am also his Lord as well. Beautiful tablighi point. Right? Therefore send the children of Israel with us and do not torment them. Indeed, we have brought to you a communication from your Lord and peace is on him who follows the guidance. And the last one is, surely it has been revealed to us that the, that the punishment will surely come upon him who rejects and turns back. Now they warn, right? And inshallah, when we narrate this intense talk between Musa and Pharaoh after 10 years tomorrow night, we'll talk about the fact that he actually delivers this message as Allah asked him to, and the response of Pharaoh uh, to Musa, and the back and forth is brilliant. And that of course happens when? Yeah, you guessed it, tomorrow night inshallah. We ask you Allah subhanahu wa ta'ala, to accept our qaleel efforts to understand your words, apply your words insha'Allah. We ask you Allah, accept our amal, forgive our sins, allow our beautiful families to stand beside the Imam when he comes. Let us beg for our Savior like the Bani Israel begged for their Savior insha'Allah. Grant us our Savior soon, just like you granted the Savior to the Bani Israel. We'll see you tomorrow night. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. درخواست ہے ایک سورہ فاتحہ کی برائے مرحوم مشتاق احمد شیخ امتیاز علی شیخ رضیا بیگم انور علی فرفراز بیگم اور بیگم فردوس کے لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عوض بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الله جل شانه هم إنسانوا كي هداية ورهنمائي كي اور ہمیں اپنے ارتقائی سفر میں کامیاب و کامرہ بنانے کے لیے مختلف انتظامات اور بندوبست کیے اسی میں سے ایک روزے کا واجب قرار دینا ہے روزہ اللہ کی وہ عظیم نعمت ہے اپنے بندوں کے لیے جس کے ذریعے سے انسان اپنے مقصد تخلیق کو حاصل کرنے میں سرخرو ہو سکتا ہے اس اہم عبادت کا مقصد حصول تقوا ہے اور تقوا ہی کے ذریعے سے انسان کامیابی کے منزلوں کو طے کر سکتا ہے تقوا کیا ہے 
कैसे हम ये समझें कि हम मुतकी बन गए या नहीं हमारे अंदर तकवा पाया जाता है या नहीं ये वो सवाल था ये वो जस्तजू थी जो हमाम को अमीर उलमिन सलातम के हजूर में खींच लाई हमाम ने अपनी इस अतश को दूर करने के लिए मौला से अर्ज किया कि आप हमारे लिए मुतकीन के सफात बयान करें उनके शदीद इसरार के पेश नज़र मौला ने मुतकीन के कुछ सफात बयान किए सफ़ात मुतकीन बयान करते हुए मौला फरमाते हैं फल मुतकून फ़ी हा हम अहलफवाइल मुतकीन वो हैं जिन में तमाम इंसानी फ़जाइल यकजा हैं मनतकोम स्वाब वो जो बोलते हैं तो हक बोलते हैं सच बोलते हैं अमल बस हम अलसाब उनका लिबास उनका शार उनका तर्ज जिंदगी उनका लाइफ स्टाइल इतदाल और मियाना रवि है व मशी हम अतवाब उनकी चाल ढाल उनकी रफ्तार उनका अंदाज जिंदगी इनकसार और तोज़ु से माला माल है इसके बाद वाला फरमाते हैं वज़ु अबसार हम अम्मा हरम व वक़ु असमा हम अलमिनाफम साहिबान तकवा ने साहिबान तकवा अपनी निगाहें उन तमाम चीज़ों से नीचे में हराम कर वक़ु असमा हम अलमिनाफ और उन लोगों ने अपने कानों को वक्फ कर दिया है इल्म नाफे पर मुफीद और फायदा मंद इल्म पर अरबी जबान में दो लफ्स एक दूसरे के मुशाबे होते हैं मगर माना उनका जुदा जाना होता है गज और गम्ज बहुत करीब हैं एक दूसरे से लेकिन इनके माना में बहुत फर्क है गज का माना है निगाह झुका लेना और गम्ज का माना है आंखों को बंद कर लेना गज का लफ्ज जिस तरह से अमीर उमिन ने यहां इस्तेमाल किया है गज व अफसा रहू इसी तरह से कुरान मजीद में भी इसका इस्तेमाल हुआ है चुनाचे सूर्य नूर की आयत तीस में इर्शाद होता है कुल नीनाफसारिम व यह फदू फरूज हूँ मेरे हबीब मोमिनों से कह दीजिए कि अपनी निगाहों को नीचे रखें और अपनी इफ्फत पागदामनी की हिफाजत करें हुक्म निगाहें नीचे रखने का है आंख बंद कर लेने का नहीं गज का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है गम्ज का नहीं यगजू यगजू में नफसा रहीम है यगमजू नहीं कहा गया है ताकि ठोकर खाने और गढ़े में गिरने से महफूज रहे अगर आंखों को बंद कर लेंगे तो पता ना चलेगा कि उनके सामने क्या है ठोकर भी ना खाए गढ़ों में गिरे भी नहीं और निगाहें ना महरम से महफूज भी रह जाए हुक्म दिया गया कि अपनी निगाहों को नीचे रखें मौला ने भी यही तावीर यहां इस्तेमाल की है गजू अफसार हम अम्मा हरम अल्लाह जिन चीजों पर निगाह करना अल्लाह ने हराम करार दिया है उन मकाम पर वो अपनी निगाहों को नीचे रखते हैं इस जुमले का एक मतलब यही है जो मैंने अर्ज किया कि जिन चेहरों और जिन मकाम पर अल्लाह ने नजर डालना हराम करार दिया है अगर उनका सामना हो जाए तो उस मौके पर अपनी निगाहों को नीचे रखने का हुक्म दिया गया है मुतकीन अल्लाह के हुक्म की इतात करते हुए अपनी निगाहें नीचे रखते हैं अफसोस का मकाम है कि आज हमारे माशरे में इस गुनाह को बहुत हल्का समझा जाता है या इसे गुनाह मानते ही नहीं 
جبکہ قرآن و حدیث میں اس کا واضح و سریحی حکم موجود ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من ملا عین من حرام ملا اللہ عین یوم القیامت من النار اللہ ان یتوب او یرجا اللہ ان یتوبا و یرجا جو شخص اپنی نگاہوں کو حرام چیزوں سے بھر لے گا یعنی جن چیزوں کو دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ہے ان چیزوں کو اگر دیکھے گا ان پر اگر نگاہ ڈالے گا تو اللہ جل اللہ شانو قیامت کے دن اس کی اس کی آنکھوں میں آگ بھر دے گا مگر یہ کہ انسان اس گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اس بری روش سے پلٹ آئے اگر توبہ کیے بغیر اس گناہ سے دستبردار ہوئے بغیر اگر انسان دنیا سے چلا گیا تو قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں اللہ آگ بھر دے گا نامحرم پر نگاہ ڈالنے کی حرمت کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ یہ نگاہ حرام انسان کو بہت دوسرے گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام ابن جندب سے خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ اے ابن جندب حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے فرمایا تھا کہ ایا کم و نورہ دیکھو نامحرم چہروں پر نگاہ ڈالنے سے اپنے کو بچانا و انہا تذرعو فی القلب شہوہ کیونکہ نامحرموں کے جسم پر نگاہ ڈالنے سے یہ نگاہ انسان کے دل میں شہوت کا بیج بو دیتی ہے وَكَفَا بِهَا لِسَاحِبِهَا فِتْنَةً جو انسان حرام بدن پر یہ جو ہے نگاہ ڈالتا ہے خطرے اور فتنے کے لیے نگاہ ڈال دینا ہی کافی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث حضور فرماتا ہے نَذَرَتُ سَحْمٌ مِن سِحَاو مِن ابلیس ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے نامحرم بدن کے اوپر نامحرم خواتین کے اوپر نگاہ ڈالنا علامہ یہ تبرسی اپنی تفسیر مجمول بیان میں اس آئے شریفہ کے ذہن میں جہاں شاد ہوتا ہے کہ کمسلی شیطان اس قالا للانسان اکفر فلما کفر قالا انی بری و منک انی اخاف اللہ رب العالمین منافقوں کو مثال شیطان جیسی ہے کہ پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کہ تم کافر بن جاؤ بھڑکاتا ہے اسے دعوت دیتا ہے کفر کی اسے فلما کفر اور جب انسان کافر ہو جاتا ہے قال انی بری ان منک تو شیطان کہتا ہے میں تجھ سے بیزار ہوں انی اخاف اللہ رب العالمین میں تو اپنے پروردگار سے جو عالمین کا پروردگار ہے میں اس سے ڈرتا ہوں مجھے اس کا خوف ہے اس آیت کی تفسیر کے ذہن میں علامہ تبرسی ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں برسیسا عابد کا برسیسا بن اسرائیل کا ایک بڑا عبادت گزار شخص تھا بڑی پہنچی ہوئی شخصیت تھی اللہ کے بارگاہ میں اس کا بڑا مقام اور درجہ تھا اللہ نے اس کی عبادات کے بدلے میں اس کے زہد و تقوی کے بدلے میں اللہ نے اسے یہ نعمت عطا کر دی تھی کہ اس کو بیماروں کے علاج بیماروں کے علاج کرنے کی اسے طاقت دے دی تھی پاگلوں اور دیوانوں کو شفا بخشنے کی اسے اللہ نے صلاحیت عطا کر دی تھی چنانچہ اس کی کافی شہرت تھی اس سلسلے میں ایک رئیس زادی پاگل ہو گئی اس کی شہرت کے پیش نظر اس کے گھر والے علاج کے لیے برسیسا عابد کے پاس لے کر کے آئے بڑی حسین و جمیل یہ لڑکی تھی بہت خوبصورت تھی جیسے ہی برسیسا کی نگاہ اس پر پڑی دل میں شہوت کا بیج بو دیا گیا شیطان نے شہوت کا بیج اس کے دل میں بو دیا عاشق ہو گیا علاج کرنے کے بہانے اس لڑکی کے ساتھ اس نے وہ حرکت کر دی جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا 
जब होश आया बाद में अब क्या करें लोगों को अगर पता चल गया उसके घर वालों को अगर पता चल गया तो मेरी कितनी बदनामी होगी कितनी रसफाई होगी अगर लड़की ने बता दिया इस खौफ से उसने लड़की का कत्ल कर दिया गला दबा करके उसकी जिंदगी का खात्मा कर दिया लेकिन बहरहाल गुनाह छुपता नहीं है जुर्म पर इंसान कितने ही पर्दा डाले जो चुप रहेगी जबान खंजर लहू पुकारेगा आस्ती का बात फैल गई घर वालों को पता चल गया घर वाले उसे गिरफ्तार करके जज के पास ले गए काजी के पास ले गए काजी ने उसे मौत की सजा सुना दी उसे सलीब पर चढ़ा दिया गया जब उसे सलीब पर चढ़ा दिया गया तो शैतान उसके पास आया और आने के बाद कहने लगा कि देखो आज इस वक्त जिस मुसीबत में तुम फंसे हुए हो इसका जिम्मेदार मैं हूं इस मंजिल तक तुम्हें लाने वाला मैं हूं और मैं ही तुम्हें इस मुश्किल से बचा सकता हूं बरसीसा ने कहा भाई तो बचाओ मुझे ये जो है नजात दो का शर्त यह है कि तुम मेरी एहतियात करोगे शर्त यह है कि तुम मेरे बताए हुए रास्ते पर चलोगे हाँ हाँ मैं तैयार हूं का पहले तुम मुझे सजदा करो अल्लाह का सजदा छोड़ के तुम मुझे सजदा करो का सलीब से तो उतारो अभी कैसे सजदा कर सकते का इशारे से भी अगर सजदा कर दो तो काम चल जाएगा बरसीसा ने उसी हालत में इशारे से इबलीस का सजदा किया जब इबलीस का सजदा कर लिया तो इबलीस ने कहा कि मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है मैं तुमसे बेजार हूं ये आयत इसी वाकई की तरफ इशारा कर रही है क्या मसली शैतान इस कालसान उक्फ आप देखें कि ये मसला कहां से शुरू हुआ नामहरम पर निगाह डालने से मसला शुरू हुआ नामहरम पर निगाह पड़ी नतीजे में एक दूसरे गुनाह का इरतकब हो गया ये जो है जिना का इरतकब हुआ जिना के इरतकब करने के बाद उसको छुपाने के लिए उसने कत्ल कर दिया जान बचाने के लिए कुफर भी अख्तियार कर लिया इसीलिए इतनी ताकीद की गई है हदीसों में भी और मजीद ने भी इस पर जोर दिया है कि मोमिन जब कभी ऐसा मौका आ जाए तो गुजू मिन अफसार मोमिन गुजू मिन अफसार वह फजू फरूज हूं कुलमोमिन यहुजुमिन अफसार ही व यह फगु फरूज हूं अपनी निगाहों को काबू में रखें निगाहों को नीचे रखें निगाहों को नीचे रखेंगे तो इफ्फत पाकदा मनी की हिफाजत हो सकती है अजीजो इस जुमले का एक और भी मफहूम हो सकता है वह गफसू अफसार हम अम्मा हर राम अल्लाह का एक माना तो यह हो गया कि अपनी निगाहों को नीचे रखें उन मकाम पर जहां पर अल्लाह ने निगाह करने की इजाजत नहीं दी है लेकिन इस जुमले का एक दूसरा मतलब यह भी निकल सकता है कि मुतकीन उन तमाम चीजों की तरफ निगाह उठाकर देखते भी नहीं है जिन्हें अल्लाह ने हराम करार दिया है अब वो चाहे नामहरम का बदन हो या हराम उहदो मनसब हो या हराम मालो दौलत हो उन्हें हासिल करने की कोशिश करना या उन्हें हासिल कर लेना तो बहुत दूर की बात है वो इन चीजों की तरफ निगाह उठाकर देखते ही नहीं गसल अफसार हो अमरम अल्लाह जिन जिन चीजों को अल्लाह ने हराम करार दिया है मुतकीन वो हैं जो उनकी तरफ निगाह उठा करके देखते भी नहीं दूसरी सिफत जो मौला मुतकीन की बयान फरमाते हैं वो ये है कि वह वाकफू असमा नाफम उन्होंने अपने कानों को वक्फ कर दिया है उस इल्म को सुनने के लिए जो उनके लिए मुफीद और फायदेमंद है इल्म नाफे देखिए जो चीज वक्फ कर दी जाती है तो फिर वो वहीं इस्तेमाल होती है कहीं और इस्तेमाल नहीं की जा सकती है किसी ने अगर कोई कारपेट किसी मस्जिद के लिए वक्फ कर दिया है तो उसे इमामबाड़े में ला करके जो है बिछाया नहीं जा सकता अगर उसी मस्जिद के लिए वक्फ किया जाता है दूसरी मस्जिद में भी उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जो लाउड स्पीकर इमामबाड़े के लिए वक्फ किया गया है उसे मस्जिद में ला करके इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है 
جہاں کے لیے جس مقصد کے لیے وقف کیا گیا ہے وقف کا معنی اور مفہوم یہی ہوتا ہے وقف یعنی اسٹاپ اس کے آگے کچھ نہیں متقین وہ ہیں جنہوں نے اپنے کانوں کو وقف کر دیا ہے علم نافے کے لیے اس کے علاوہ وہ اپنے کان سے کوئی چیز سنتے ہی نہیں ہیں صرف اور صرف علم نافے ہی کو سنتے ہیں وہ وہی چیزیں سننا چاہتے ہیں اور سنتے ہیں جن میں ان کے لیے یا ان کے مفید علم میں اضافہ ہونے کا امکان ہو جن چیزوں سے ان کے علم میں اضافہ ہونے کا امکان نہیں ہے وہ اپنے کان ان چیزوں کو سننے میں استعمال ہی نہیں کرتے اور مسئلہ صرف علم کا نہیں ہے مفید علم کا علم نافع مفید علم کیا ہے کس چیز کو علم نافع کہا جا سکتا ہے اس کا دائرہ بہت وسیع ہے اس میں ہر وہ علم شامل ہے جس سے اسلامی معاشرے کو فائدہ پہنچتا ہو چاہے وہ یہ جو ہے میڈیکل سائنس ہو یا علم زراعت ہو یا صنعت و ٹیکنالوجی ہو یا فقہ ہو حدیث ہو تفسیر ہو کلام ہو یہ سب مفید علم ہے فائدے مند علم ہے بس شرط یہ ہے کہ ان کا مقصد تقرب اللہ اسلامی معاشرے کو سر بلند رکھنا اور کفار کے تسلط سے محفوظ رکھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے سورہ نسا آیت ایک سو اکتالیس میں ارشاد ہوتا ہے بلئی یج اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا اللہ نے مومنوں پر کافروں کے اقتدار کو جائز قرار نہیں دیا ہے کافروں کو یہ حق نہیں دیا ہے کہ وہ مومنوں پر اپنا اقتدار قائم کریں اپنا تسلط جمائیں ان کے اوپر اگر مسلمان یہ مفید علم حاصل نہ کریں گے اگر سائنس اور ٹیکنالوجی سے دوری اختیار کر لیں گے تو اقتصادی طور پر اسلام دشمنوں سے وابستہ ہو جائیں گے اور اقتصادی وابستگی اپنے ہمراہ سیاسی غلامی بھی لاتی ہے عالمی سامراج پہلے اپنی ٹیکنالوجی بھیجتا ہے اس کے بعد اس کے فنکشن کے لیے اپنے ماہرین اور ٹیکنیشین بھیجتا ہے اس کے پیچھے پیچھے اپنی ثقافت اور کلچر بھی روانہ کرتا ہے اور پھر اگر سیاسی معاملات میں اس کی ذرہ برابر بھی مخالفت کی جائے اس طرح سے وہ اپنا پنجا گاڑ لیتا ہے کہ اگر سیاسی معاملات میں اس کی ذرہ برابر بھی مخالفت کی جائے تو ان کمزور ملکوں کی صنعت کا گلا دبانا شروع کر دیتا ہے ان پر سنکشن لگانے لگتا ہے اقتصادی ناکابندی کے ذریعے انہیں گھٹنا ٹھیکنے پر مجبور کرنے کی کوشش کرتا ہے اس لیے ہر مسلمان پر واجب کفائی ہے کہ وہ اسلامی نظام کو مستقل و خود کفیل بنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں اتنا آگے نکل جائیں کہ نہ صرف یہ کہ انہیں سامراجی طاقتوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ رہ جائے بلکہ وہ طاقتیں ان کی محتاج ہوں وہ سامراجی طاقتیں ان پر ان کے آگے ہاتھ اٹھانے کے لیے مجبور ہو جائیں آج اسلامی جمہوریہ ایران اس کا ایک نمونہ ہے عالمی سامراج نے اسے گھٹنا ٹھیکنے پر مجبور کرنے کے لیے ہر قسم کا حربہ آزما لیا سخت سے سخت ترین سنکشن لگا دیے جن کی گزشتہ تاریخ میں نظیر نہیں ملتی اگر اسلامی جمہوریہ ایران کے مجاہدوں نے حکم خدا کے مطابق ہر میدان میں مفید اور نافع علم حاصل نہ کیا ہوتا تو وہ کب کا گھٹنا ٹیک چکا ہوتا اور دیگر اسلامی ملکوں کی طرح وہ بھی اپنی گردن میں غلامی کا جوا ڈال چکا ہوتا البتہ علم حاصل کرتے وقت یہ دھیان رہے تو وہ علم نافع ہے یا نہیں صرف علم حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ 
غور و فکر بھی کرتے رہیں کہ ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں واقعا نافع ہے یا نافع نہیں ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ نافع کے نام پر مضر اور نقصان دے علم حاصل کر بیٹھے اسی لیے قرآن مجید نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم علم حاصل کرتے وقت یہ دیکھ لیں کہ ہم کس سے علم حاصل کر رہے ہیں آنکھ بند کر کے علم حاصل نہ کریں سورہ عباس آیت چوبیس میں ارشاد ہوتا ہے فلین زور السان علاقہ میں اگر اس کا ظاہری معنی یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کے بارے میں غور و فکر کرے لیکن امام باقر علیہ السلات وسلام اس سلسلے میں فرماتے ہیں فل ينظر الانسان الى علمه الذي ياخذه عما ياخذه علم حاصل کرتے وقت انسان کو یہ غور و فکر کرنا چاہیے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے علم حاصل کر رہا حاصل کر رہا ہے آیا ان لوگوں سے علم حاصل کر رہا ہے جو اسے علم میں نافع دینا چاہتے ہیں یا وہ ان لوگوں سے علم حاصل کر رہا ہے جو علم کے نام پر اسے زہر پلا رہے ہیں شربت میں زہر شامل کر دیا گیا ہے شہد میں زہر ملا دیا گیا ہے اچھی طرح سے ہوشیار رہیں ہر کس و ناکس سے علم کے نام پر ہر کوڑا کرکٹ حاصل نہ کر لیں علم روح کی غذا ہے جس طرح سے روٹی چاول گوشت سبزی پھل جسم کی غذا ہے اسی طرح سے علم روح کی غذا ہے ہم جسم کی غذا کے لیے کتنا حساس رہتے ہیں کتنا خیال رکھتے ہیں اگر جسمانی غذا دیکھ بھال کے کھانی چاہیے تو روحانی غذا کے لیے اور بھی زیادہ چوکنا رہنا ضروری ہے کیونکہ جسمانی غذا کا نقصان محدود ہے روحانی غذا کا نقصان لا محدود ہے امام حسن مشتبہ علیہ السلاۃ والسلام فرماتے ہیں عجیب تو لمئی تفکر و فی معقول کیف لا تفکر و فی معقول ہمیں حیرت ہے ان لوگوں پر جو اپنی جسمانی غذاؤں کے سلسلے میں تو بہت ہی حساسیت کا نمونہ پیش کرتے ہیں بہت سوچ بچار کر کے بہت چھان پھٹک کر کے جسمانی غذا حاصل کرتے ہیں کئی فلاحت فکر و فی معقول وہ اپنی روح کی غذا کے لیے کیوں نہیں غور و فکر کرتے جو غذا ملی اسے لے لیتے ہیں دھیان نہیں دیتے کہ یہ غذا اس کے لیے فائدے مند ہے یا نقصان دہ ہے فیوجن بت نہ وہ اپنے پیٹ کو ہر اس چیز سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے پیٹ کو نقصان پہنچا سکتی ہے اذیت پہنچا سکتی ہے وہ یو دو صدر ہو ماں یور دی مگر اپنے سینے کو اپنے دل کو اپنے عقل کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں تباہ کن چیزیں اپنے اندر وارد کرنے کے لیے مولا کائنات امیر المنین حضرت علی یوگن اب طالب علیہ السلاۃ وسلام سے بھی ایک حدیث منقول ہے مولا فرماتے ہیں مالی ارناس ازا قربا علیہ متعام لیلن تکلف انارت المصابی یہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ جب کسی کے سامنے رات میں کوئی کھانا کوئی غذا پیش کی جاتی ہے تو یوں ہی اندھیرے میں کھانا کھانا شروع نہیں کر دیتے ہیں بلکہ پہلے وہ چراغ جلاتے ہیں لیوب سے رو ما یود خلون بتون ہوم تاکہ وہ یہ دیکھ تو لیں کہ اپنے پیٹ میں کیا چیز وہ بھر رہے ہیں اپنے پیٹ میں کیا چیز داخل کر رہے ہیں ولا یہ تمون اب غذا نفس لیکن جب ان کے سامنے روح کی غذا آتی ہے تو اس کے بارے میں کوئی اہتمام نہیں کرتے ہیں کوئی خاص اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں کہ کم سے کم اس غذا کو بھی اپنی روح تک پہنچانے سے پہلے لے تکلف انارت انارت مسابی الباب ہند بل علم کہ وہ اس بات کی کوشش نہیں کرتے ہیں ولا یہ تمون اب غذا ان یونی رو مسابی الباب ہند بل علم کہ اپنے عقل کے چراغ کو شول علم سے روشن کر لیں اور دیکھیں کہ وہ کیا چیز حاصل کر رہے ہیں 
آیا یہ علم جو حاصل کر رہے ہیں یہ علم نافع ہے یا علم مضر اور نقصان دے یسلم من لواحق الجہال یسلم من لحائق ال من لواحق الجہالت و ظنوب فی اعتقادات ہم و اعمال ہم تاکہ ان کا عقیدہ اور ان کا عمل گناہوں اور جہالت کی بیماریوں سے محفوظ رہ جائے کیونکہ اگر ہر وہ چیز بغیر تحقیق کیے ہوئے وہ اپنے روح اور اپنی عقل تک پہنچا دیں گے این ممکن ہے کہ جو جسے انہوں نے علم نافع سمجھا تھا وہ علم نافع نہیں تھا بلکہ نقصان دہ علم تھا اس نے ان کے عقیدے کو بھی تباہ کر دیا اور ان کے عمل کو بھی تباہ کر دیا مفید علم وہ ہے جو دنیا و آخرت کو سوار دے اور مضر علم دونوں کو تباہ کر دیتا ہے دنیا کو بھی اور آخرت کو بھی مولا کائنات ارشاد فرماتے علم انہ لا خیرا فی علم لا ینفع وہ علم جو علم نافع نہیں ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے ایسے علم سے اللہ سے پناہ مانگنے کا حکم ہے تعقیبات نماز اثر کی دعاؤں میں رسول خدا سے منقول ہے کہ حضور فرماتے اعوذ و بے کا من علم لا ینفع خدا یا میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے اس علم سے جو فائدے مند نہ ہو جو علم نافع نہ ہو ایسے علم سے تو جہالت ہی بہتر ہے مولا کہنا فرماتے کہ ربا جہلین انفع من علم بہت سی ایسی جہالتیں ہیں جو بہت سارے علوم سے بہتر ہیں بہت سی چیزوں کا نہ جاننا ان کے جاننے سے بہتر ہے البتہ جاننا اچھی چیز ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ علم علم نافع ہو اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ اسے کسوٹی کیا ہے کیسے سمجھا جائے کہ کون سا علم نافع ہے کون سا علم جو ہے مضر ہے علم کا مفید یا نقصان دہ ہونا یہ دبستان فکر اور اسکول آف تھاٹ سے وابستہ ہے ممکن ہے ایک ہی علم ایک دبستان فکر کی نگاہ میں ایک اسکول آف تھاٹ کی نگاہ میں مفید ہو اگر دوسرے کی نگاہ میں وہی علم نقصان دہ اور یہ جو ہے مضر ہو متقین صاحب تقوا چونکہ دبستان اسلام سے وابستہ ہیں انہوں نے پہلے یہ سمجھ لیا ہے کہ اسلام کی نگاہ میں کون سا علم مفید اور کون سا علم نقصان دہ ہے اسلام کی نگاہ میں مفید علم وہی ہے جو انسان کو خدا سے نزدیک کر سکے اور اس کی عظمت کے سامنے انسان کو جھکنے پر مجبور کر سکے اگر کوئی علم انسان کو خدا سے دور کر دیتا ہے اسے غرور و تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے تو یہ علم نافع نہیں ہے مضر اور نقصان دہ ہے چنانچہ امام مسح قادم علیہ السلاۃ والسلام علم نافع کو ان لفظوں میں بیان فرماتے ہیں فرماتے اول العلم بکا ما لا يصلح لك العمل الا به سب سے پہلا علم جسے آپ کے لیے حاصل کرنا ضروری ہے وہ علم ہے جس کے بغیر آپ عمل صالح بجا نہیں لا سکتے جتنے بھی عمل صالح ہیں اگر آپ کو وہ علم حاصل نہیں ہے علم پہلے پھر اس علم کے ذریعے عمل صالح کو یہ جو ہے بجا لا سکے تو جو علم ہمیں عمل صالح کی طرف لے جاتا ہے جس علم کے ذریعے سے ہم عمل صالح بجا لا سکتے ہیں سب سے پہلے ہمیں وہ علم حاصل کرنا اول العلم بک ما یس لوہو لکا العمل اللہ بے ما لا یس لوہو لکا العمل اللہ بے و او جب العمل علیک با انتا بس اول عن العمل بے عمل کی دنیا بھی بہت وسیع ہے اور سب سے ضروری عمل سب سے ضروری اصل بعض اعمال ہیں اچھے ہیں مگر ضروری نہیں ہیں لیکن بعض اعمال وہ ہیں جو 
ضروری ہیں ان میں سب سے زیادہ سر فہرست سب سے بڑا واجب عمل وہ ہے جس کی ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے جس کی ڈیوٹی آپ کو دی گئی ہے ما انتا مسعود ان عمل بے جس عمل کو بجا لانے کا آپ کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے نماز پڑھنے کا آپ کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے روزہ رکھنے کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے خمس رکھنے کا ذمہ دار قرار دیا گیا اسلام کا دفاع کرنے کا آپ کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے مظلوموں کی مدد کرنے کا آپ کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے وہ ساری چیزیں جس کا ہمیں ذمہ دار قرار دیا گیا یہ واجب ترین اعمال ہیں لہذا ہمیں سب سے پہلے وہ علم سیکھنا چاہیے جو ہمیں ان اعمال کو بجا لانے کی ترغیب کریں ان اعمال کو بجا لانے کا طریقہ اور ڈھنگ ہمیں سکھا سکے اس کے بعد امام فرماتے ہیں وہ الزم العلم الزم العلم لکھ اور تمہارے لیے سب سے زیادہ ضروری وہ علم جسے حاصل کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے ما دل لکا علا صلاح قلبک و اظہر لکا فسادہ وہ علم ہے جو تمہیں اپنے دل کو پاکیز پاک و پاکیزہ بنانے کی جانب رہنمائی کر سکے وہ علم ہے جو تمہیں بتا سکے کہ تمہارا دل کب فاسد ہو گیا کہاں فاسد ہو گیا کن چیزوں سے تمہارا دل بیمار ہو گیا جو علم ہمیں ان چیزوں کو بتا سکے وہ علم حاصل کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے وہ احمد العلم اوقبتاً ما زاد فی علم کا العاجل اور ممدوح ترین علم وہ ہے انجام کے لحاظ سے جو آپ کے لیے فوری علم میں اضافہ کر سکے فلا تشغلنا بعلم ما لا یغر کا جہلہ ولا تغفلنا العلم ما يزيد في جهلك تركه امام فرماتے ہیں کہ دیکھو اپنے کو ان علوم کے حاصل کرنے میں مصروف نہ کرو اپنا وقت ان علوم کو حاصل کرنے میں برباد نہ کرو جن کے نہ جاننے سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا گا ہمالیہ کی چوٹی کتنی فٹ اونچی ہے خب ہم جانے یا نہ جانے اس کا ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے تو اپنا وقت ان چیزوں کو حاصل کرنے میں صرف نہ کرو جن کے نہ جاننے سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچتا اور اس علم کے حاصل کرنے سے غفلت نہ بھر تو کہ اگر تم نے اس علم کو نہ سیکھا تو تم وہ عمل صالح انجام نہ دے سکو گے اس علم کو حاصل کرنے میں غفلت نہ بھر ایک دوسری حدیث میں امام موسا کا دیم علیہ السلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وجد تو علم سے فی اربعین ہم نے لوگوں کے علم کو وہ علم جو حاصل کرنا ان کے لیے ضروری ہے چار علم ہے جس کا حاصل کرنا ان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے اول انت عرفہ ربک سب سے پہلا علم جس کا جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے پروردگار کو پاس پہچانو تمہارا رب کون ہے وسانی انتارف ماسن آب کو دوسرا علم جسے حاصل کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار متعال نے تمہیں کیا کیا نعمتیں عطا کی ہیں وسان اس انتارف مارا دمنک تیسرا ضروری علم یہ جاننا ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں کیوں دی ہیں کس لیے وہ نعمتیں ہیں آنکھیں کس لیے دی ہیں زبان کس لیے دیا ہے کان کس لیے دیے ہیں ہاتھ پیر عقل یہ ساری چیزیں کس لیے اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں کیا مقصد کیا ہے وہ رب انتارفا ما یخرجو کا من دین ایک چوتھا ضروری علم یہ جاننا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو تمہیں دین سے دور کر سکتی ہیں دشمن شناسی دشمن کو پہچاننا ضروری ہے جو تمہیں شیطان کی چالوں کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ اگر ان کو جانیں گے نہیں پہچانیں گے نہیں تو ان سے دوری کیسے اختیار کریں گے اپنے دین کی حفاظت کیسے کریں گے دین کو بچائیں گے کیسے یہ وہ علوم ہے جن کا حاصل کرنا واجب کفائی نہیں ہے بلکہ واجب آئینی ہے ایسا نہیں کچھ لوگوں نے اگر یہ علم حاصل کر لیا تو بقیہ معاف ہے نہیں نہیں فرد فرد مسلم پر ان علوم کا حاصل کرنا 
واجب ہے اور تمام علوم پر مقدم تمام علوم سے اشرف ہے چاہے ان کا علم ابتدائی مراحل ہی کیا کیوں نہ ہو ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص علم کلام میں شہید متحری کے درجے تک پہنچ جائے فخ میں آیت اللہ خام نہیں کہ یہ جو ہے وہ آ, یہ جو ہے مرتبے تک پہنچ جائے نہیں ابتدائی معلومات بھی اگر ہو جائے پھر بھی کافی ہے جس سے انسان کا کام چل جائے تو عزیزو آج افسوس یہ ہے کہ اس طرف توجہ بہت کم ہے آج ہمارے سماج میں اور ہمارے معاشرے میں جن علوم کو اولویت دی جاتی ہے ترجیح دی بچہ جوان ہو جاتا ہے اسے یہ جو ہے غسل کا طریقہ نہیں آتا اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا اسے نماز پڑھنا نہیں آتا کیونکہ اسے سکھایا نہیں گیا اسے یہ جو ہے بتایا نہیں گیا تین سال کی عمر سے اسکول بھیج دیا جاتا ہے موٹی موٹی کتابوں کا بستہ اس کی پشت پر لاد دیا جا, جا, جا سکتا ہے جو اس سے اٹھتا بھی نہیں ہے اس کے اندر ایک کتاب بھی ایسی نہیں ہوتی ہے جس کا تعلق ان علوم سے ہو جس کو ابھی امام نے یہ جو ہے بیان فرمایا عبدیت اور بندگی کا ایک فریضہ الہی نعمتوں کا شکر ہے آنکھ اور کان اللہ کی عطا کی ہوئی دو اہم نعمتیں ہیں علم معرفت کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ ہے ان نعمتوں کا صحیح استعمال ہی شکر ہے کیونکہ شکر کی تعریف یہ ہے اشکر و صرف العبد جمیع ما انعمه الله فی ما خلق لاجله شکر یہ ہے کہ اللہ نے وہ تمام نعمتیں جو اسے عطا کی ہیں ان نعمتوں کو وہاں صرف کرے وہاں استعمال کرے اس مقصد میں استعمال کرے جس مقصد کے لیے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے یہ ساری نعمتیں اللہ نے بلا سبب ہمیں عطا نہیں کی ہیں ان سب کا قیامت کے دن حساب ہوگا سورہ اسرا آیت چھتیس میں ارشاد ہوتا ہے ان نسما و البسرا و الفعاد کل کا مسؤول اللہ نے جو نعمت عقل دی ہے دیکھنے کی جو طاقت دی ہے سننے کی جو صلاحیت دی ہے قیامت کے دن اللہ ان سب کے بارے میں سوال کرے گا تم نے اس کا استعمال کہاں کیا قرآن مجید نے جہنمیوں کے تین اہم صفات بیان کیے ہیں چنانچہ سور آراف آئے ایک سو انیاسی میں ون سیون نائن میں ارشاد ہوتا ہے ولاقت ذرا انا لہم ولاقت ذرا انا لجہنما کثیر من الجن والانس لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبسرون بہا ولہم آزان لا یسمعون بہا اللہ کہتا ہے کہ جہنم کے لیے بہت سارے ایسے افراد ہیں بہت سے ایسے افراد تیار کیے گئے ہیں کہ جن کو ہم نے عقل تو عطا کی ہے مگر وہ عقل کا استعمال نہیں کرتے آنکھیں تو دی ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں کان تو دیے ہیں مگر سنتے نہیں ہیں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ عقل سے کچھ سوچتے ہی نہیں ہیں آنکھوں سے کچھ دیکھتے ہی نہیں ہیں کانوں سے کچھ سنتے ہی نہیں نہیں سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں عقل کو خوب چلاتے ہیں خوب دوڑاتے ہیں عقل کو لیکن جہاں عقل کو دوڑانا چاہیے وہاں عقل کا استعمال نہیں کرتے جہاں نہیں کرنا چاہیے وہاں استعمال کرتے ہیں آنکھوں سے جو دیکھنا چاہیے وہ نہیں دیکھتے ہیں جو نہیں دیکھنا چاہیے وہ دیکھتے ہیں کانوں سے جو سننا چاہیے وہ نہیں سنتے ہیں جو نہیں سننا چاہیے وہ سنتے ہیں یہ صفات جہنمیوں کی ہے اولائے کا کل انعام ایسے لوگ تو جانور ہیں کیونکہ جانور بھی عقل کا استعمال آنکھوں کا استعمال کان کا استعمال ان مقامات پہ نہیں کرتا جہاں پر انسان کو کرنا چاہیے تھا بل ہوم ازل یہ جانور سے بدتر ہیں کیونکہ اگر جانور نہیں کرتا ہے تو بولے جانور کو اللہ نے یہ صلاحیت ہی نہیں دی ہے جانور کی اللہ نے یہ ڈیوٹی مقرر نہیں کی ہے انہیں صلاحیت بھی دی اور ان کی ذمہ داری بھی مشخص کر دی ہے آنکھ اور کان کا استعمال دنیا و آخرت میں سرخروی کا باعث بھی ہے اگر صحیح استعمال کیا جائے اور ان کا غلط استعمال ذلت و رسوائی کا سبب ہے امام جعفر صادق علیہ السلاۃ والسلام 
اس لیے ایک حدیث ہے فرماتے کل عین باقیتن یوم القیام الا سلاسا قیامت کے دن ہر آنکھ ہر آنکھ اشکبار ہوگی ہر آنکھ رو رہی ہوگی سوائے تین آنکھوں کے عین غزت ان محارم اللہ ایک وہ آنکھ جو جس نے اپنے کو حرام چیزوں پر نگاہ ڈالنے سے محفوظ رکھا ہو وہ عین سہرت فی طاعت اللہ اور وہ آنکھ جو اللہ کی اطاعت میں بیدار رہی ہو وہ عین بکت فی جو فی لیل من خشیت اللہ اور وہ آنکھ جو آدھی رات کو رات کی تاریکی میں خوف خدا سے اشکبار ہو اسی حدیث پر میں اپنے اس درس کا اکتفا کرتا ہوں پروردگار عالم سے اس دعا کے ساتھ کہ خدا آیا تو ہمیں بھی توفیق نایت فرما ہم اپنی آنکھ کا وہیں استعمال کریں جس کے لیے تو نے ہمیں یہ آنکھ عطا کی ہے اپنے کانوں کا وہیں استعمال کرے اس کی تو نے ہمیں اجازت دی ہے حرام مقامات پر ہم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھ سکیں اور نقصان دہ مضر اور بے فائدہ علم سے ہم اپنے کان کو محفوظ رکھ سکیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ